তোমরা সবাই ভালো আছো সে আশা নিয়ে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস ক্লাস 3 আমরা চ্যাপ্টার 2 মেকানিক্স অফ ফিউচার মার্কেট এটি চতুর্থ লেকচার আজকে শুরু করছি আমরা আজকে আলোচনা করব হোয়াট ইজ সেটেলমেন্ট প্রাইস বা নিষ্পত্তি মূল্য কি ডিসকাস দ্য টাইপস অফ অর্ডার আমাদের যে আদেশ বা অর্ডার থাকে সেই অর্ডার সম্পর্কে আমরা আজকে জানব তো প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে সেটেলমেন্ট প্রাইস বা নিষ্পত্তি মূল্য তাহলে বলছে কি দেখো অ্যাকচুয়ালি আমি যদি আগেই বলি সেটেলমেন্ট প্রাইস হচ্ছে নিষ্পত্তি মূল্য যেটা দুইটি পার্টির মধ্যে শেয়ারের ট্রানজেকশন হোক বা অপশন ট্রানজেকশন হোক অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস এর যে অন্তর্নিত অ্যাসেটগুলো আছে সেই অ্যাসেটগুলোর যে লেনদেন হবে সেই লেনদেন তার যে মেয়াদ থাকবে সেই নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে যে লেনদেনটা দুইটা পার্টির মধ্যে সম্পাদন হবে যে প্রাইসে লেনদেনটা সম্পাদন হবে সেই প্রাইসটাকে বলা হচ্ছে সেটেলমেন্ট প্রাইস তো বলছে কি দা সেটেলমেন্ট প্রাইস টাইপিক্যালি ইউজড ইন দা মিউচুয়াল ফান্ড এন্ড ডেরিভেটিভস মার্কেট ইজ দা প্রাইস ইউজড ফর ডিটারমাইনিং এ পজিশন ডেইলি प्रॉफिट অর লস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দা রিলেটেড মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট ফর দা পজিশন তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে সেটেলমেন্ট প্রাইস হচ্ছে সাধারণত মিউচুয়াল ফান্ড এবং ডেরিভেটিভস মার্কেটেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং দিস প্রাইস ইউজড এই প্রাইসটা নির্ণয় ডিটারমাইনিং বা পজিশন এই প্রাইসটা নির্ণয় করতে সাহায্য করে কি प्रॉफिट এবং লস আমাদেরকে प्रॉफिट এবং লস হিসাব করতে বা নির্ণয় করতে সহযোগিতা করে ঠিক যেমন দ্য রিলেটেড মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট ফর দা পজিশন মার্জিন রিকোয়ারমেন্টের रिक्वायरमेंट at the end of each trading day or upon its expiration তাহলে বলছে সেটেলমেন্ট প্রাইস হচ্ছে আমাদের যখন একটি অ্যাসেট তার লেনদেনের যে নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে সেই মেয়াদের যখন মেয়াদটা যখন কাছাকাছি চলে আসে তখন যে মূল্যটা নির্ধারিত হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে কি সেটেলমেন্ট প্রাইস দা সেটেলমেন্ট প্রাইস উইল বি ডিটারমাইন্ড অন দা সেটেলমেন্ট ডেট অফ এ পার্টিকুলার কন্ট্রাক্ট আমরা বলেছি একটা নির্দিষ্ট যে কন্ট্রাক্ট থাকবে সেই কন্ট্রাক্টের জন্য যে ডেটটা নির্ধারিত থাকবে সেই ডেটে যে প্রাইসটা থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে সেটেলমেন্ট প্রাইস আমার মনে হয় আর বছর বোঝানোর দরকার হয় না মেইন কথা হচ্ছে এটা আর লাস্ট আমাদের লেখা আছে সেটেলমেন্ট প্রাইস ইজ ইউজ টু ক্যালকুলেট দ্য ডেইলি प्रॉफिट অর লস এন্ড ক্যালকুলেশন অফ মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস ইট ইজ ইউজ ইউজুয়ালি ডিটারমাইন দ্যাট দ্য কন্ট্রাক্ট ওয়াজ কুইকলি ট্রেডেড অ্যাজ দ্য ক্লোজিং প্রাইস অফ দ্য ট্রানজেকশন আমরা বারবার একই কথাই বলছি তাহলে আশা করি এই কথাটা বুঝতে পেরেছে সবাই নেক্সট হচ্ছে আমাদের টাইপস অফ অর্ডার অর্ডার বা আদেশ আদেশের প্রকার ভেদ যদি আমরা বিজনেস করতে যাই শেয়ার মার্কেটে তাহলে আমরা এইখানে এই আদেশগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজন সেকেন্ডারি মার্কেটে বিজনেস করতে গেলে আদেশ বলতে আমাদের শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয় করার জন্য ব্রোকার হাউসকে আমরা যে নির্দেশনা প্রদান করি সেটাকেই বলা হচ্ছে অর্ডার তো বলছে দা ডিরেকশন দ্যাট ব্রোকার্স রিসিভ ফ্রম ইনভেস্টর ইন বাইং অ্যান্ড সেলিং শেয়ার্স ইন দ্য মার্কেট ইজ বেসিক্যালি নন অ্যাস অর্ডার দ্য ব্রোকার রিসিভস এ ফিক্স রেট অফ কমিশন ফর ক্যারিং আউট দিস অর্ডার ইনভেস্টর বেসিক্যালি প্লেস ফোর টাইপস অফ অর্ডার আমাদের এখানে চার ধরনের অর্ডার থাকে দে আর প্রেজেন্টেড বিলে সেগুলো হচ্ছে কি কি মার্কেট অর্ডার থাকে তো আরও ক্লিয়ার যদি করতে চাই তো মার্কেট অর্ডার এটার জন্য আগে বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি শেয়ার বিজনেস করতে চাই তাহলে সেকেন্ডারি মার্কেটে তখন কিন্তু আমার যে ব্রোকার হাউস থাকবে সেই ব্রোকার হাউসে কে আমি নির্দেশনা দিব যে আমাকে একটি শেয়ার ক্রয় করে দেন এই আদেশ দিয়ে দিলাম এটাই হচ্ছে অর্ডার এখন কোন প্রাইসে বা কোন মূল্যে আমি শেয়ার ক্রয় করব কত টাকা মূল্যে শেয়ার ক্রয় করব সেটাও কিন্তু ওদেরকে বলতে হয় আমি যদি ইনস্ট্যান্ট কিনতে চাই তাহলে ওদেরকে বলতে হয় এম আর রেট বা মার্কেট রেটে আপনি ক্রয় করে দেন 
এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে তাহলে আর বাকি যে কি কি অর্ডার থাকে সেগুলো আমরা এখানে দেখব মার্কেট অর্ডার বলছে দিস ইজ দা মোস্ট কমন ট্রানজেকশন অর্ডার দিস অ্যালোস ইনভেস্টর টু বাই এন্ড সেল ব্রোকারস এট এ মার্কেট প্রাইস তাহলে বলছে এটা খুবই পরিচিত এবং একটি অর্ডার লেনদেনের জন্য দিস অ্যালোস ইনভেস্টরস টু বাই এন্ড সেল ব্রোকারস এট এ মার্কেট প্রাইস এই যে বলেছে মার্কেট প্রাইস যা থাকবে অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট আমি যখনই বসে থাকব বা যখনই অর্ডারটা দিব তখন যে প্রাইসটা থাকবে আমার শেয়ারের সেই প্রাইসে আমি যদি আমি ক্রয় অর্ডার দিই তাহলে ওই প্রাইসেই তারা কিনে দিবে কোন প্রাইসে মার্কেট প্রাইস অর্থাৎ বর্তমানে যখনই অর্ডার দিচ্ছি তখনই যে প্রাইস থাকবে সেই প্রাইসেই আমাকে তারা কিনে দিবে ঠিক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একই কথা যখনই বিক্রয় করার অর্ডার দিব তখনই মার্কেটে যে প্রাইস থাকবে ধরো এখনই অর্ডার দিয়েছে এবং এখনই মার্কেট প্রাইস আছে হচ্ছে একটা শেয়ারের দাম হচ্ছে তিরিশ টাকা তাহলে এই তিরিশ টাকায় হচ্ছে আমার মার্কেট প্রাইস এবং এই তিরিশ টাকাই বলেছি যে আপনি বাজারে যা দাম আছে এখন সেটার দামেই ক্রয় করে দেন অথবা বিক্রি করে দেন এই অর্ডারটাকেই বলা হচ্ছে মার্কেট অর্ডার ইন দিস কেস দা ভ্যালু অব দা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট ইজ নট নন আনটিল দা ট্রানজেকশন ইজ কমপ্লিটেড মানে এখানে আমরা কিন্তু তোমার হচ্ছে কত টাকায় শেয়ারটা বিক্রি হয়ে যাবে সেটা কিন্তু ট্রানজেকশন সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না কারণ শেয়ার মার্কেট কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে চেঞ্জ হয় আমি ধরো এখনই বললাম যে এখনই আপনি বিক্রি করে দেন আমি শেয়ার প্রাইস দেখলাম হচ্ছে তিরিশ টাকা আছে কিন্তু ওই আমার কিবোর্ড প্রেস করতে করতে ওইটা হয়ে গেছে একত্রিশ টাকা তাহলে তখন কিন্তু মার্কেট প্রাইস কিন্তু একত্রিশ টাকা ধরা হবে অথবা আমি কিবোর্ড প্রেস করতে করতে হয়ে গেছে থার্টি নাইন টাকা তখন কিন্তু থার্টি নাইন টাকা আমি বিক্রি করতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে যে কোনো সময় এটা চেঞ্জ হয় এই জন্য এটার ট্রানজেকশন সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এটা বলতে পারি না যে এর প্রাইসটা কত ইফ এনি অ্যাসেট নিড টু বি ট্রেডেড দেন দ্য মার্কেট প্রাইস শুড বি ট্রেডেড অ্যাট দ্যাট প্রাইস ইফ দ্য মার্কেট প্রাইস অন দ্যাট ডে ইজ লেস অর মোর দ্যান দ্য ভ্যালু অব দ্য প্রপার্টি দেন ট্রানজেকশন মাস্ট বি ডান অ্যাকর্ডিং টু দ্য অর্ডার আমি অলরেডি এটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছি নেক্সট আমরা পড়বো হচ্ছে লিমিট অর্ডার লিমিট অর্ডার হচ্ছে কি আমাদের লিমিট অর্ডার ইজ এ স্পেসিফিক প্রাইস লেভেল একটা নির্দিষ্ট প্রাইস লেভেল সেট বাই দ্য কাস্টমার অর ইনভেস্টর কাস্টমার বা ইনভেস্টর তারা নির্দিষ্ট প্রাইস স্পেসিফিক প্রাইস কি করে থাকে সেট করে থাকে এবং সে এই যে স্পেসিফিক প্রাইস নির্ধারণ করে দেয় যে কত টাকায় আমার শেয়ার লেনদেন করবে ক্রয় করবে অথবা বিক্রি করবে সেটা কাস্টমারটাই নির্ধারণ করে দেয় অ্যাট হুইজ দ্য ব্রোকার ইজ ইনস্ট্রাক্টেড টু ট্রেড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট এবং ওই প্রাইসেই ব্রোকারদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে আপনারা এই আমার নির্ধারিত প্রাইসেই আমার শেয়ার ক্রয় করে দিবেন অথবা বিক্রি করে দিবেন দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু মেক এ ট্রানজেকশন অব দ্য অব দ্যাট ফিক্সড প্রাইস তার মানে ওই নির্দিষ্ট ফিক্সড প্রাইসেই তোমার লেনদেনটা সম্পাদন হবে তার লিমিট প্রাইস আমরা একটু যদি উদাহরণ দিই তাহলে হচ্ছে কি ইফ দ্য লিমিট প্রাইস ডলার থার্টি ফর অ্যান ইনভেস্টার ওয়ান্টিং টু বাই একজন একজন বিনিয়োগকারী যদি লিমিট প্রাইস তিরিশ টাকা অর্থাৎ তিরিশ ডলারে ইনভেস্ট তোমার হচ্ছে বাই করতে চাই কোনো শেয়ার যদি ক্রয় করতে চাই দ্য অর্ডার উইল এক্সিকিউটেড অন দি প্রাইস অফ ডলার থার্টি অর লেস তাহলে এই প্রাইসের দাম তিরিশ ডলার আসলেই কিন্তু সে শুধুমাত্র এটা কিনতে পারবে তার মানে হচ্ছে এই শেয়ারের দাম অরলেস অথবা তিরিশ বা তিরিশের কম আসলে ধর একটা শেয়ারের দাম আছে চল্লিশ টাকা চল্লিশ ডলার তা আমি আমার ব্রোকার হাউসকে বলেছি যে আপনারা আমাকে তিরিশ ডলার অথবা তার নিচে আসলে এটা কিনে দিবেন এই যে আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি যে তিরিশের নিচে আসলে বা তিরিশ ডলার আসলে তারা আমাকে ক্রয় করে দিবে এটার বেশি হলে ক্রয় করতে পারবে না এটাকে বলা হচ্ছে কি লিমিট অর্ডার তাহলে নির্ধারণ করে দেওয়াই কে বিনিয়োগকারী এরপর হচ্ছে আমাদের নেক্সট আছে আমাদের স্টপ অর্ডার তো স্টপ অর্ডার হচ্ছে আমাদের কি দেখো ইন দিস কেস স্টপ অর্ডার বলতে বোঝা হচ্ছে বন্ধ আদেশ বন্ধ আদেশ মানে ক্রয় বিক্রি করা অথবা ক্রয় করার জন্য আমার আদেশ দিলাম যে এত প্রাইস হলে আমাকে বিক্রি করে দিবেন এর বেশি কম বেশি হলে বিক্রি করা যাবে না স্টপ অর্ডার সেটাকে বলা হচ্ছে স্টপ অর্ডার ইন দিস কেস এ ব্রোকার কমপ্লিটস দ্য ট্রানজেকশন অনলি হোয়েন দ্য ভ্যালু অব দ্য প্রপার্টি রিচ দ্য রেডিক্যাল লেভেল সেট বাই দ্য ইনভেস্টর মানে হচ্ছে বলছে এই ক্ষেত্রে একজন ব্রোকার তখনই লেনদেন সম্পাদন করে যখন 
বিনিয়োগকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য স্তরে সম্পত্তির মূল্য পৌঁছায় অর্থাৎ সম্পত্তির মূল্য আমি যে স্তরটা নির্ধারণ করে দিব সেই স্তর বলতে এখানে প্রাইস যে প্রাইস নির্ধারণ করে দিব সেই প্রাইসেই যখন যখন পৌঁছাবে তখনই লেনদেনটা সম্পাদন করবে দ্য স্টপ অর্ডার ইজ এক্সিকিউটেড টু প্রোটেক্ট দ্য কাস্টমার্স এক্সিস্টিং প্রফিট অ্যান্ড টু লিমিট পোটেনশিয়াল লস এই স্টপ অর্ডারের মাধ্যমে কিন্তু আমার কাস্টমারদের কি হয় প্রফিটটা এক্সিস্টিং থাকে এবং মিনিমাইজ লসটাকে কি করা হয় লিমিট করে দেওয়া হয় করার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ ক্ষতিটাকে সীমিত করার জন্যই কিন্তু স্টপ অর্ডারটা দেওয়া হয় আমরা যদি উদাহরণ দিই এটা আরো ক্লিয়ার বুঝবা সাপোজ স্টপ অর্ডার টু সেল অ্যাট থার্টি ডলার ইস্যুড হোয়েন মার্কেট প্রাইস ডলার থার্টি ফাইভ এখন বলছি যে আমার মার্কেট প্রাইস এখন আছে থার্টি ফাইভ তো আমি বলছি কি স্টপ অর্ডার টু সেল অ্যাট ডলার থার্টি ইস্যুড হোয়েন ই মার্কেট প্রাইস থার্টি ফাইভ ইটস বিকামস অর্ডার সেল হোয়েন ইফ দ্য প্রাইস ফলস থার্টি মানে বলছে যে ধরো এখন মার্কেটের শেয়ারের দাম আছে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডলার এখন আমি আমার ব্রকারকে বলেছি যে যদিও মার্কেটে এখন পঁয়ত্রিশ ডলার আছে হয়তো শেয়ারের দাম বাড়তে পারে তবে বাড়লে ভালো না বাড়লে আপনার শেয়ারের দাম যদি তিরিশ ডলারে নেমে আসে তাহলে কিন্তু আপনি বিক্রি করে দিবেন এর কমে কিন্তু বিক্রি করা যাবে না তাহলে এইটা ব্রোকার হাউস কি করে এটা একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখে আমার আমার যে কোড নাম্বার থাকে ট্রানজেকশনের সেই কোড নাম্বার দিয়ে ইনপুট করে রাখে যে এই কোড নাম্বারের শেয়ার বিক্রি হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি বিক্রি হয়ে যাবে ডলার তিরিশ ডলারে নেমে আসলে তাহলে এটা কিন্তু আমি যে নির্দেশনা দিয়েছি যে আমার তিরিশ ডলারের নিচে আস তিরিশ ডলার হলেই আমার শেয়ারটা অটোমেটিক্যালি বিক্রি হয়ে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের স্টপ অর্ডার নেক্সট হচ্ছে আমাদের স্টপ লিমিট অর্ডার এখানে স্টপ অর্ডারও থাকবে এবং লিমিট অর্ডারও থাকবে দুইটার সংমিশ্রণেই হবে আমাদের স্টপ লিমিট অর্ডার অর্থাৎ সীমিত ও বন্ধ আদেশ স্টপ লিমিটেড অর্ডার উইল কন্টেইন বোথ স্টপ অর্ডার অ্যান্ড লিমিট অর্ডার ইট ইন্ডিকেটস বোথ স্টপ প্রাইস অ্যান্ড লিমিট প্রাইস অর্থাৎ এখানে স্টপ স্টপ প্রাইস এবং লিমিট প্রাইস দুইটাই থাকবে যাতে করে সো দ্যাট ইনভেস্টর ওয়ান্ট টু বাই অ্যান্ড সেল প্রপার্টি ইনভেস্টররা কি করতে পারে এই স্টপ অর্ডারে এবং লিমিট স্টপ প্রাইস এবং লিমিট প্রাইসে তারা তাদের সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে বা বিক্রি করতে পারে টু প্রাইস মাস্ট স্পেসিফাইড ইন স্টপ লিমিট অর্ডার এই দুইটা প্রাইস একত্র যখন হবে তখন এটাকে বলা হচ্ছে স্টপ লিমিট অর্ডার দ্য স্টপ অ্যান্ড লিমিট প্রাইস সাপোজ দ্যাট অ্যাট দ্যাট টাইম মার্কেট প্রাইস ডলার থার্টি ফাইভ ধরুন যদি দিই আমরা তাহলে মার্কেট প্রাইস আছে হচ্ছে ধরো এখনই আছে আমার পঁয়ত্রিশ ডলার স্টপ লিমিট অর্ডার ইজ ইস্যুড উইথ স্টপ প্রাইস আমি বলেছি যে স্টপ প্রাইস হবে ডলার ফর্টি অ্যান্ড লিমিট প্রাইস হবে ফর্টি ওয়ান তাহলে আমি বলেছি যে আমার স্টপ প্রাইস মানে হচ্ছে আমার চল্লিশ ডলারে যদি আমার কোনো শেয়ারের দাম কমে আসে তখন অটোমেটিক্যালি এটা বিক্রি করে দিতে দিবেন আর লিমিট প্রাইস সর্বোচ্চ আমি কিনা কেনার জন্য আমি অর্ডার দিতে পারি যে একচল্লিশ ডলার যদি হয় তাহলে আমার শেয়ার নতুন করে আবার শেয়ার ক্রয় করে দিবেন তাহলে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের কি দেখো আমি লিমিট করে দিয়েছি স্টপ করে দিয়েছি যে চল্লিশের আসলেই আমার ডলারটা সেল হয়ে যাবে এর কম আর হবে না সো ওই প্রাইসটা স্টপ করে দিয়েছি আর লিমিট করে দিয়েছি কি যে একচল্লিশ ডলার হলেই আমার বা তার বেশি হলেই আমার শেয়ারের দাম শেয়ার নতুন করে কিনবো এটাকে বলা হচ্ছে কি লিমিট এক সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি কিরকম এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এক লিমিট প্রাইসটা কিন্তু একদম ফিক্সড না লিমিট প্রাইসটা বলছে যে একচল্লিশ বা তার কম যদি হয় তাহলে শেয়ারটা আমি আমার ক্রয় করে দিবেন আর স্টপ অর্ডার বলছে যে ঠিক এক্সাক্টলি যখন ফর্টি ডলার হবে তখনই কিন্তু এটা সেল করতে হবে তাহলে পার্থক্যটা শুধু এখানেই যে এটার প্রাইস একটাই ফিক্সড আর লিমিট প্রাইসের এক ফিক্সড বাট এর কমও হতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের স্টপ লিমিট অর্ডার আগামী ক্লাসে আমরা ম্যাথ শিখবো এই চ্যাপ্টারের আগামী আর দুইটা লেকচার দিলে এই চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে আগামী ক্লাস দুইটাতে আমরা ম্যাথ শিখব ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ